بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوا صاحب جو کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کی جس میں وہ کچھ ناراض برہم اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں نظر آئے کیوں ایسا ہے کن لوگوں پر وہ ناراض ہو رہے ہیں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ حالیہ انہوں نے ایک تقریب سے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کہی ہیں اور یقیناً روزگار کے حوالے سے نوجوانوں کے بارے میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں اور انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ دوسرا فیز اب شروع ہو رہا ہے اور اس میں کیا کیا اہم پروجیکٹس شامل ہیں ان سب کی ڈیٹیل میرے سامنے ہے میں ایک ایک کر کے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں حال ہی میں انہوں نے یہ تقریب میں خطاب کیا اور تقریب بھی بڑی اہم تھی چائنیز کمپنیز کے ساتھ سی پیک اتھارٹی کا معاہدہ ہوا اس کی سائننگ سیرمنی یعنی اس کے دستخط کی حوالے سے یہ یہ تقریب تھی تو ٹیکسلا میں یہ تھا ٹیکسلا میں کمپنیز کے حوالے سے تقریب تھی تو وہاں پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوا صاحب نے کہا کہ ہم ریلوے کو بالکل ریویمپ کر رہے ہیں بالکل اس کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں اس کو جدید کر رہے ہیں اب یہ ریلوے بہت اہم ہے سی پیک میں جتنا روڈ اہم ہے شاید اس سے زیادہ یہ ریلوے کا ٹریک اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تیزی سے اور کم پیسوں میں کم لاگت سے آپ سامان پہنچا سکتے ہیں اور ظاہر ہے لوگوں کے لیے بھی عوام کے لیے بھی آمد و رفت کا ذریعہ تو ہے ہی ہے تو اب انہوں نے سب سے زیادہ ریلوے کے حوالے سے بات کی کہ ہم اب ریلوے پر توجہ دیں گے اس کو بالکل اس کا اسٹرکچر اور سب کچھ ہم اس کو جدید پیمانے پر لے کر آئیں گے یہ دوسرے فیز کی بات ہو رہی ہے اور اس میں انہوں نے پہلے فیز کا بھی حوالہ دیا ہے اور آخر میں بتاؤں گا ان کی ناراضگی کی بات بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایک فلی فینسڈ جس طرح آپ اگر موٹر وے دیکھیں تو اس میں سائڈ پر باڑھ لگی ہوتی ہے جالیاں سے لگی ہوتی ہیں تاکہ کوئی جانور انسان بھی کوئی عام آمد و رفت کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے تو کہہ رہے ہیں کہ فلی فینس ریلوے ٹریک ہوگا پشاور سے کراچی تک اٹھارہ سو کلو میٹر سے زیادہ یہ ہوگا اور ڈرائی پورٹ حویلیا میں ہے نئی ٹرانسمیشن سسٹم نیا ٹرانسمیشن سسٹم بھی لا رہے ہیں وہ بھی بنایا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات مجھے لگی وہ یہ کہ جتنی بھی ریلوے کراسنگز ہیں جتنی بھی ریلوے کراسنگز ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا یا تو انڈر پاس بنائے جائیں گے وہاں یا اوور ہیڈ بریجز تو یہ جدید کر رہے ہیں ہماری ریلوے کو اس سے پہلے آپ نے آج تک ایسا دیکھا نہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی ہم سپیڈ کو بڑھائیں گے اس کی افیشنسی کو بڑھائیں گے اور اس طرح سے اس کو پروفیٹیبل بنائیں گے پاکستان میں ریلوے کو اور اس کی اپروول پچھلے ہفتے وزیر اعظم دے چکے ہیں اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں ہر صوبے میں اور ماس انڈسٹریلائزیشن بڑے پیمانے پر انڈسٹری لگانے کی بات ہو رہی ہے اور ری لوکیشن آف انڈسٹریز فرام چائنا چائنا سے انڈسٹریز اب یہاں آ کر لگیں گی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے اب اسے آپ خود سوچ لیں کہ کتنی بڑی بات ہو کتنے زیادہ روزگار کے مواقع یہاں پر پیدا ہوں گے جب چائنا کی انڈسٹریز یہاں کر لگیں گی کیونکہ ان کے لیے ایک تو یہاں پر ان کو سستی مین پاور ملے گی اس کے علاوہ سب سے اہم یہ کہ ان کو پورٹ بہت زیادہ قریب ملے گی تو اس سے ان کا کتنا خرچہ بچے گا اور پھر سامان کی ترسیل میں اور جو انہوں نے منگوانا ہے اس میں کتنی تیزی آ جائے گی کئی دنوں کا فرق پڑ جائے گا پیسوں میں فرق پڑے گا اور اس لیے وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ معاہدے ہو رہے ہیں یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں تو اس سے پھر روزگار تو خود بخود بہت زیادہ تعداد میں آپ کو نظر آئے گا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پریفرڈ زونز جو ہیں ان کو ہم نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور ہم بالکل قریب ہیں کہ ہم اب ایک اور تقریب اس طرح کی ہوگی دستخط کے حوالے سے جو خیبر پختون خواہ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہونے ان کی اور دھابے جی کی بھی انہوں نے بتایا ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آصم سلیم واجوا صاحب نے کہا ہے کہ جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے ایچ ایم سی اس کا بڑا ہی اہم رول ہونے والا ہے دوسرے فیز میں سی پیک کے تاکہ ہم ایک تو امپورٹ کم کریں اپنی اور ہمیں باہر سے مشینری نہ خریدنی پڑے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں سب کمپنی سے کہتا ہوں جو انڈسٹریز لگانے کا سوچ رہی ہیں لگا رہی ہیں اسپیشل اکنامک زونز میں کہ وہ ایچ ایم سی سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس سے بات کریں اور 
اپنے آرڈرز جو ہیں وہاں پر دیں اور اپنی مشینری جس طرح کی وہ چاہتے ہیں اس طرح کی وہاں سے بنوائیں یا اس کو انہوں نے چینج کروانا ہے وہ کروائیں جو بھی ہے وہاں پر آپ بتائیں کیونکہ اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے انہوں نے مزید یہ بات کہی کہ یہ ہم نے خاص طور پر نوجوانوں کو روزگار یہاں پر فراہم کرنے ہیں اسپیشل اکنامک زونز میں اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ریویم کر رہے ہیں جدید تقاضوں کے مطابق کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے کر دوں کئی یورپ کے ممالک سے معاہدے ہو چکے ہیں چاہے جاپان ہے جرمنی ہے کہ وہ جدید ٹریننگ دیں گے ہمارے یہاں نوجوانوں کو تاکہ اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم بھرپور فائدہ جب انڈسٹریلائزیشن کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکے تاکہ جدید ترین ٹریننگ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایچ ایم سی کو چاہیے کہ وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر کی جو بڑی مشینز ہیں ان کو بھی پاکستان میں بنائیں اس کی بڑی ضرورت ہے ہیوی مشینری ایگریکلچر کی پاکستان میں بنانے کی تاکہ ہمیں باہر سے نہ لانی پڑے چونکہ خاص طور پر اس پر توجہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو زراعت کو میکنائزیشن اس کی کرنی ہے پانی کی بچت واٹر کنزرویشن کی طرف جانا ہے اور اسمارٹ مینجمنٹ آف فارمز اس پر پہلے ہی کام ہو رہا ہے بہت سے چائنیز ایکسپرٹ یہاں پر اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہم یعنی یلڈ بھی آپ کی زیادہ ہو آپ اس سے زیادہ پیداوار حاصل کریں پانی بھی آپ کم استعمال کریں اس میں جو آپ کا ان پٹ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے چاہے وہ کھاد آپ اس کو کہہ لیں مشینری کہہ لیں تو ہم کم جگہ سے زیادہ پیداوار اور بہت ہی کم لاگت میں تو اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سے اس پر سوچنا اور کام کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ سی پیک بڑی تیزی سے ایک حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے یعنی اب نظر آنے لگ گیا ہے جو سی پیک ایک سوچ تھی ایک خیال تھا پھر ایسے اس پر ڈیولپمنٹ ہوئی ایگریمنٹس ہوئے تو اب وہ آپ کو حقیقت ہوتا نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ جو وبا کا ماحول ہے اس میں بھی سی پیک پر کام رکا نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے انرجی پروجیکٹس کی بات کی توانائی کے پروجیکٹس کی بات کی کہ آٹھ مکمل ہو چکے ہیں آٹھ پروجیکٹس اور نو پر ابھی بھی کام چل رہا ہے نو انڈر کنسٹرکشن ہے آٹھ مکمل ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صرف ہم فیز ون کی اگر بات کریں سی پیک کے فیز ون کی تو اس میں بارہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے سی پیک میں یعنی ساڑھے بارہ ارب ڈالر آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے سی پیک میں لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جو سیکنڈ فیز میں جانا ہے تو ہم نے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے کہ ہم اپنا قرض کا بوجھ کم کریں تو یہ ہماری پاکستان کی سوچ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اب قرضوں کا بوجھ اپنا کم کرنا ہے تو ہم نے اس طرح کے پروڈکٹس پروجیکٹس میں نہیں جانا جہاں ہم قرضے لیں اب ہم زیادہ کوشش کریں گے فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کہ باہر سے لوگ خود آ کر انویسٹ کریں اور اسی لیے ہم جو سرمایہ دار ہیں انٹرپرینیورز ہیں ان کا ہم یعنی استقبال بھی کریں گے ان کو فیسلٹیز بھی دیں گے اور پاکستان ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرے گا پاکستانی بزنس مین بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اس طرف اب زیادہ کام کرنے کی کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ہمیں جس سوچ کی ضرورت ہے وہ ہے پر امید سوچ آگے کی مستقبل کی سوچ ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ چونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت سے کام ہوں گے اور بہت سی آرگنائزیشنز وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں ساتھ ہی وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں بھی اور اب اسپیچ میں بھی انہوں نے کہا تو وہ یہ تھا کہ جو لوگ نومیدی کا اظہار کر رہے ہیں شکو کو شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس طرح کی باتیں افواہیں اور سی پی کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں دشمن تو کر ہی رہے ہیں کہ جی یہ تو سلو ہو گئی ہے پیس سی پی کسی طرف نہیں جا رہا آپ کو امریکہ کا تو پتہ ہی ہے اس نے کئی دفعہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہو جائے گا پاکستان قرضوں میں جکڑا جائے گا یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے پروجیکٹ اور بار بار یہ بات ہوتی رہی ہے بھارت بھی خلاف ہے ابھی چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو بھی ایک اس کا ایک پہلو سی پیک بھی ہے بھارت چین چین اور سی پیک کے خلاف کام کرنا چاہتا تھا پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں وہ پھیلا پھیلائیں کی کوشش کریں گے اور ہم نے اس سے پریشان نہیں ہونا اور ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا کوئی کام سلو نہیں ہوا آہستہ نہیں ہوا سی پیک سے ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے کوئی سست روی نہیں ہے بھرپور طریقے سے اس پہ کام جاری ہے پوری سوچ بچار کے ساتھ اور بالکل کرپشن سے پاک ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پچھلے چند
ظاہر ایک پروجیکٹ لگتا ہے پہلے اس پر سوچ ہوتی ہے بہت سا اس پہ کام ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس پہ تعمیر کی طرف جایا جاتا ہے اور پھر آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی پھر نظر آتا ہے کہ واقعی یہ پروجیکٹس ہو گئے ہیں تم نے کہا کہ یہ مایوسی پھیلانے والے جو ہیں نا یہ باز آ جائیں کیونکہ سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا احساس پروگرام پر دہشت گردی کا حملہ ہوا دستی بم پھینکا گیا ابھی ایک اور واقعے میں رینجرز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں رینجرز اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر کے اور یہ یہ پتہ تھا جو حالات اس وقت بھارت چین کے درمیان ایل او سی پر ہیں یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ دشمن سازش کرے گا پاکستان کے خلاف اور سی پیک کے خلاف اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف تو وہ بھی اس طرف ہو رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور حوصلہ نہیں چھوڑنا تو انشاءاللہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے جس طرح عاصم سلیم باجوا صاحب کہہ رہے ہیں ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور آنے والے دنوں میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر روزگار کے بہت مواقع انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے ترقی کی طرف پاکستان جائے گا اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد